j'ai 54 ans, je suis né à Concarneau, je suis le papa de deux enfants et euh, j'ai toujours, euh, toujours aimé la mer, j'ai toujours passé euh, ma, ma jeunesse, mon enfance sur, sur les francs à observer, embêter les, embêter les crabes et autres, et autres mollusques. Et en fait, euh, mon parcours de vie est un petit peu atypique, je suis parti en région parisienne travailler, puis je suis revenu en 1995 ici avec mes, mes deux enfants et ma petite femme. Et c'est là qu'on s'est aperçu que les plages étaient vraiment jonchées de plastique, et vraiment remplies de plastique. Et euh, on allait comme ça quotidiennement à la plage avec les enfants et ils jouaient avec des déchets, on leur disait de les mettre à la poubelle et c'était comme ça euh, pratiquement tous les jours. Et puis avec euh, un couple d'amis, on s'est posé la question, euh, est-ce qu'il fallait faire, est-ce qu'il fallait qu'on nettoie comme ça anonymement la plage tous les jours ou bien, euh, ou bien faire autre chose de, de, de plus officiel et en fait... Euh, en octobre 1999, je suis rentré à l'Institut Nautique de Bretagne pour faire une formation des, euh, des techniciens d'activité nautique, option module marin. C'est-à-dire que j'avais le choix, soit de devenir euh, éducateur voile, enfin moniteur de voile, euh, soit faire de, de la classe de mer, et c'est ce que je voulais moi développer, pour faire du ramassage de déchets, mais aussi avoir un volet euh, éducation à l'environnement, parce que les enfants sont toujours en train de poser des questions sur la plage. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ces algues Qu'est-ce que c'est que ça, papa Est-ce que ce sont des œufs et Voilà, du coup, euh, du coup, cette formation m'a permis de répondre à toutes ces questions. Euh, donc, en, en mars 2000, qu'on a créé l'association. On a lancé nos premières opérations de nettoyage une fois par mois, en disant bien que c'était... Euh, notre souhait, ouais, on pouvait y aller tous les jours. En scène, c'est aussi un jeu de mots pour, parce qu'on fait de l'insertion. On reçoit des jeunes en difficulté qui sont placés par la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ. Donc, c'est des assauts qui viennent de Valenciennes, de Paris ou d'ailleurs, et qui viennent une dizaine de jours avec nous sur les plages. On fait du ramassage. On fait aussi, et j'y tiens beaucoup, beaucoup d'éducation à l'environnement. Je leur explique tout ce qu'est une lettre de mer vivante, ce que c'est une plage vivante. Et puis, euh, on fait du ramassage, on fait, euh, voilà, comment, comment, depuis 20 ans, on occupe euh, l'association. Nous sommes une petite association, on veut rester euh, entre, entre amis, hein, même si on est ouvert à tout le monde, euh, on est une trentaine de bénévoles. Voilà. La, la présidente, la présidente s'occupe de toute la partie administrative, euh, qui n'est pas mon fort. Et moi, je m'occupe plutôt de, de ce qui est le, le terrain, c'est-à-dire je suis l'animateur à l'association. C'est moi qui encadre les groupes, qui reçoit les scolaires, qui reçoit le public euh, quand on fait des opérations de nettoyage comme ça. Euh, moi, j'ai connu Roland Jourdain, en fait, à travers euh, l'association. On était au Festival Livre et Mer depuis... Euh, 2003, je crois qu'on a été, euh, on était euh, invité au festival Livraner pour euh, parler de la problématique des déchets et on avait aussi des ateliers enfants où on faisait des ateliers de, de bois flotté. Et là, j'avais euh, deux gamins qui étaient en train de dessiner et en fait, c'était les enfants de Bilou. J'ai profité de lui présenter l'association et voilà comment on est rentré en contact. Après, on est devenu partenaire Explore quand il a, quand il a lancé euh, la fondation Explore. Quoi. Avec Explore, moi je faisais déjà des interventions, soit en milieu scolaire, soit directement euh, comme ça, lors des vêtements euh, nautiques, j'ai envie de dire sportifs, culturels. On, faisait des, euh, on, faisait des, on avait des, des stands de sensibilisation et d'information sur les activités de l'association. Et euh, voilà comment, euh, comment Explore nous a soutenus. Et plus particulièrement en, en 2016, où, euh, avec Manu, euh, Emmanuel Poisson, qui est le responsable de la Fondation Explore, responsable projet, euh, m'a dit de, de participer à ce qu'on appelle un hackathon. Moi, je ne savais pas du tout ce que c'était un hackathon. Déjà, je, je suis réfractaire à l'informatique. Et quand euh, Manu m'a expliqué ce que c'était, je l'ai regardé avec les yeux d'un ours polaire sur sa banquise en train de fondre en lui disant « mais qu'est-ce que je vais faire là-bas » Et il m'a dit « t'inquiète pas, il euh, y aura des développeurs, ils vont s'occuper de tout ». Et en fait, Manu a présenté notre projet de vouloir mettre en place une carte collaborative pour suivre certains déchets qui sont issus de déversement de conteneurs pour l'essentiel. Et c'est comme ça qu'en octobre 2016, Océan Plastique Tracker est né, a vu le jour en octobre. 
Elle a été mise en ligne en janvier 2017 parce qu'il fallait finaliser cette web app. À l'issue du, du hackathon en octobre, elle n'était pas finalisée. Et en, 2017, en janvier 2017, elle est arrivée en ligne. Et à travers un réseau que j'avais monté sur, sur Facebook, le réseau d'observation des choix de déchets, on a travaillé en comité restreint juste avec quelques bénévoles qui étaient des, des, des personnes très sensibles à la pollution des plastiques et à laquelle j pardon, à, avec qui j'avais déjà échangé sur certains déchets qu'on trouvait. Et, euh, et en 2017, donc, ces gens là du réseau, ces contacts du réseau, ces bénévoles ont commencé à utiliser aussi en classificateur. En 2018, on a fait des rencontres internationales à la Fondation Explore. C'était euh, un an après la mise en place, de, un petit peu plus d'un an de la mise en place de Océan Plastic Tracker. On voulait faire notre premier bilan, savoir si ça marchait, combien, combien de, de traceurs avaient été trouvés, ramassés et comptabilisés. Et en fait, on a communiqué euh, beaucoup plus de manière plus large sur Océan Plastic Tracker à partir de mars 2018, l'outil étant fonctionnel, opérationnel et vraiment, vraiment facile d'accès, très rapide. Cet outil est intéressant parce qu'il permet de, de mesurer d'une manière euh, spatio-temporelle ces pollutions. Il faut bien comprendre, déjà, là, nous, en 2016, on crée aussi en plastique tracker, mais l'hiver 2013, euh, de octobre, 2013 à mars 2014, il y a eu 800 conteneurs de perdus au large de nos côtes. Dans un seul bateau, on a perdu 517 habitants de zone bord mer. Alors, aujourd'hui, cette application permet de quantifier, de qualifier, de caractériser tous ces déchets qui sont pour l'essentiel, je le répète, issus des déversements de conteneurs. Et en fait, ça permet d'avoir une mémoire visuelle sur ces pollutions, mais aussi de pouvoir quantifier cette pollution qui, jusque-là, n'était pas mise en avant avec l'ensemble des assauts de protection de l'environnement qui luttent contre la classification des océans. Et ben, on a nos apports de, de, de déchets qui peuvent être des, des cartouches, c'est des cartouches imprimantes, ce sont des seringues, ce sont des chaussons, ce sont des garfields, tout ça, ce sont des déchets issus de pertes de conteneurs. D'une manière générale, à cette spécificité, c'est qu'on n'a pas beaucoup de fleuves, de fleuves majeurs. On a des petites rivières, des petits, des, des petits fleuves, mais on n'a pas de fleuves majeurs. On dit que 80% de la pollution qu'on va retrouver sur les plages viennent du continent. Ça, c'est partiellement vrai sur l'ensemble du territoire national, sauf qu'en Bretagne, du fait de l'absence de fleuves majeurs le plus, le plus proche dans la Loire, on n'a pas, pas d'apport significatif en termes de pollution euh, continentale direct du continent sur, sur nos plages. Nous, c'est le trafic maritime qui est plutôt important. Alors, on va avoir deux, deux, grands, deux grands axes. Hein. Il y aura d'abord la pêche et tout ce qui est système d'élevage et d'aquaculture qui va, qui va générer pas mal de pollution à travers les poches d'huile. Mais la, plus grande, la, la grande majorité des plastiques qu'on va retrouver sur les plages, malheureusement, ce sont des, des plastiques ultimes issus justement de ces 800 conteneurs perdus entre 2013 et 2014. Effectivement, ben, des développeurs, on les a, parce que nos quatre développeurs qui ont répondu bénévolement en octobre 2013 pour faire notre cartographie continuent leur travail de bénévole et d'optimiser aussi en plastique tracker. Eh ben, de quoi on a besoin On a besoin de bénévoles, on a besoin d'un soutien. Le meilleur soutien, je le dis depuis le début, c'est de ne pas, de pas ramasser les, de ne plus jeter les déchets et de collecter ce qu'on va trouver, bien, bien évidemment. On a besoin d'un soutien financier pour pouvoir mener à bien nos, nos actions aussi. Nous sommes, nous sommes sollicités, que ce soit pour du ramassage, simplement, mais aussi nous sommes sollicités pour faire des conférences en France ou encore en Espagne, ça fait trois ans de suite où je suis invité en Espagne pour, pour parler de français chez Ancel, parce que là-bas, ils sont très sensibles aussi à la question environnementale, particulièrement sur la Corogne. Et, et je vais depuis trois ans faire des rencontres internationales là-bas, expliquer le travail qu'on fait à Ancel et faire connaître aussi en plastique. 
la, régi la région de Galie, c'est comme, comme nous, bon, la, la Corogne était connue dans les années 90 pour ses décharges dans la falaise. Tous ces sites ont été réhabilités aujourd'hui et la présence de déchets sur les plages, eh ben, c'est des anciennes décharges pour beaucoup, mais c'est aussi, comme par chez nous, ben, la pêche et puis, euh, et puis le trafic marchand qui génère énormément de déchets. Donc là, c'est le réseau d'observation des poches de déchets en Atlantique. En fait, j'ai des contacts en Irlande, en Écosse, en Angleterre, en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en Galice, aux Açores, au Portugal. Ça a pris une dimension internationale en scène. Voilà, on, on se considère comme une micro-association, mais avec un, un pouvoir d'intervention et un éventail assez large d'un point de vue géographique d'adhérents et de bénévoles. On travaille beaucoup avec les collèges, les, les, écoles, les écoles ici de, de la région, du territoire communautaire. Je vais même jusqu'à Saint-Renan parfois faire des déplacements. J'ai été à Pontivy, Saint-Renan, je fais des déplacements un petit peu. Chaque fois qu'il y, y a un prof ou des élèves qui veulent qui s'investir veulent dans la protection de l'environnement et de la lutte contre les plastiques, qui font appel à nous, ben c'est avec grand plaisir que je, je, vais, je vais à leur rencontre. Euh, ce que fait Ancel depuis 20 ans aussi, c'est que nous dénonçons le nettoyage mécanique. Pour nous, une plage propre, c'est une plage où il y a une messe de mer qui est débarrassée de ses déchets anthropiques. Or, depuis l'Erica, on s'aperçoit que les plages sont systématiquement nettoyées à grands coups de tracteurs et de cribleuses, ce qui est destructeur pour la plage. La plage est un milieu vivant. Quand on enlève les algues et cheveux sur la plage, c'est comme si on enlevait toutes les feuilles mortes dans un sous-bois. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de, il y a plus de, et du coup, la plage devient une plage morte. Alors, ça, c'est un, un des sujets sur lesquels on se bat, parfois de manière virulente, comme ça a pu être le cas euh, il y a deux ans ici sur la mairie de Concarneau, où on voyait qu'il n'y avait aucune, aucune justification d'aller à grand coup de tracteur. On, on a lancé un ultimatum en disant c'est soit le tracteur, soit en selle, mais ce n'est pas les deux. À vous de choisir. Alors, aujourd'hui, la mairie, euh, on a fait. Beaucoup, beaucoup de réunions. On continue avec la collectivité, avec la mairie Concarneau à faire des réunions sur les nettoyages raisonnés des plages pour que le tracteur n'y aille que quand il y a vraiment des apports significatifs d'algues de brunes, bien évidemment, pas les algues de voilà. Aujourd'hui, ben, on reprend ce que Ancel reprend depuis le départ aussi le discours des scientifiques, à savoir le, le Muséum national d'histoire naturelle parle de la laisse de mer depuis, depuis que Ancel existe, et nous on reprend, on reprend ce discours, et aujourd'hui on a reçu une oreille attentive de la part de la collectivité. On est vraiment, voilà. Beaucoup de collectivités ont cessé justement les nettoyages mécaniques, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était très destructeur pour le milieu. En dehors de, de détruire les plantes pionnières et tout ça, il y a de plus préjudiciable dans les enlèvements de... de dans, dans les nettoyages mécaniques comme ça avec tracteur et qui d'autres, ce sont les enlèvements de, de galets et de sable. Ce sont des volumes impressionnants qui sont enlevés à chaque fois, à chaque passage, et ça, ça accélère l'érosion. Ça va faire reculer le trait de côte par prélèvement de sédiments. C'est plusieurs mètres cubes qui sont enlevés à chaque fois, et au fil des années, on a vu ben, des micro-falaises apparaître dans les villes, et puis ben, l'estran qui, qui la plage et qui qui était de moins en moins pentue aussi parce qu'elle était rabotée et du coup les, les vagues déferlent les cubes. Là, c'est vraiment ce qui, qui nous porte aussi. Hein. Il y a 20 ans, quand on faisait un, un massage de bénévoles, on va dire, à, il y a 20 ans, on était quatre sur les plages hein, à tirer la laisse de mer. On était pris pour des oiseaux étranges. Aujourd'hui, ben, ce qu'il y a de bien, c'est que tout le monde ramasse partout sur toutes les plages, j'ai envie de dire que c'est une bonne chose, à condition que cette pollution soit quantifiée. Nous, au départ, on faisait tous nos déchets, depuis le départ, on pèse tous nos déchets, certains les comptent, nous, on les pèse, et aujourd'hui, on les, on les compte. Et il y a un, véritablement, un véritable changement de comportement, les gens euh, se rendent compte que ramasser, ben, c'est efficace, c'est pas sale, c'est sale, c'est de jeter, et euh, aujourd'hui, on voit avec l'arrivée des bacs à marée, tout ça, ce, ces bacs à marée qui sont des, qui sont des, 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 des réceptacles pour les déchets et jetés sur les plages, qui sont mis euh, en haute plage ou sur les parkings par les collectivités, 
Et ces, ces bacs-là permettent de, de, de collecter les déchets et ça empêche qu'ils repartent ailleurs avec une marée favorable et un vent défavorable, j'ai envie de dire. Alors aujourd'hui, on ne ramasse plus des 400-500 kilos. Quand on fait une opération de nettoyage, surtout en hiver, parce que c'est le gros de notre activité après le coupement, on va ramasser 50 kilos de déchets, parmi lesquels il y aura forcément des cratères. Dans les plages, on, elles, brillaient, elles brillaient de, de toutes les couleurs, du vert, du rouge, tous les plastiques brillaient. Aujourd'hui, ben, on, on, on va faire du plastique, mais ce sera plutôt des, des petits déchets, voire des micro-déchets. J'interviens beaucoup dans les classes. Il y a un vrai, vrai changement de mentalité depuis, depuis quelques années. Euh, alors, il y a quelques années, ben, les enfants ignoraient tout du 7e continent. Aujourd'hui, j'interviens en classe, mais ils en, savent, ils en savent autant que moi, les enfants. C'est vraiment un sujet qui leur, auquel ils sont sensibles et, euh, et avec lesquels ils participent et, avec joie. Hein, ce sujet. Alors, cette année, en celle en fait ses 20 ans. Et donc, nous allons euh, essayer pour dès le mois de juin, faire des rencontres internationales avec le confinement, ça risque de compromis pour le mois de juin, mais en tout cas, au mois d'octobre, on est parti sur le mois d'octobre, on va faire des rencontres internationales de ramassage, de, des ramasseurs de, de déchets, comme nous, il y aura des bénévoles, mais il y aura aussi une journée consacrée aux scientifiques et aux professionnels de la lutte contre, les, contre la pollution. En l'occurrence, Vigipol viendra nous expliquer... Euh, ici à Vigipol, ce qu'ils font et, euh, et pourquoi c'est important d'avoir euh, comme ça un observatoire de lutte contre les pollutions. Okay. Il y aura aussi des gens du CNRS qui vont venir nous parler des, des microplastiques et de toutes les espèces invasives qui, qui vivent sur les microplastiques comme ça et aussi et surtout euh, la présence des, des POP, hein, de polluants organiques persistants qui sont présents sur ces, euh, sur ces, des, sur ces microplastiques. engagé, ne pas, ne pas hésiter. Nous, on, on s'est posé la question, est-ce qu'on fait quelque chose Et aujourd'hui, on ne regrette pas, on aurait regretté de ne rien faire, de n'avoir rien fait, ça aurait été regrettable. Mais il ne faut pas avoir peur de s'engager, il ne faut pas avoir peur de monter son asso. D'ailleurs, j'ai déjà été contacté par des gens qui voulaient euh, monter une succursale dans sel. J'ai dit, non, non, en sel est une petite fleur sur ton carnot. Vous montez votre, votre petite structure et puis il y a plein de structures qui sont nées comme ça sur le sur le territoire, sur le littoral français, parce que, et qui font la même chose que nous, pour l'essentiel, c'est-à-dire un savoir du ramassage des déchets. Maintenant, on sait la cette spécificité là de faire de l'éducation à l'environnement, c'est un volet sur lequel moi je suis très attaché. Il faut s'engager, il faut y aller, et euh, on se sent bien. Après avoir ramassé un dimanche matin, on se sent bien, c'est vraiment... Euh, c'est euh, reposant. Certaines personnes viennent le dimanche ramasser avec nous juste pour se promener. Ils ne ramassent pas tellement. D'autres sont des acharnés du ramassage. Et tout ça fait que c'est une émulation. Ben voilà, c'est un sentiment de bien-être et d'apaisement après, après chaque opération de nettoyage. Quand on fait de la protection de l'environnement, c'est vraiment... Voilà, ça nous tire par le haut. Moi, ça a donné un sens à ma vie. Hein. C'est vrai que, que s'impliquer comme ça... Ça donne un sens à sa vie, je trouve. J'aime bien tout le secteur de cabaret parce que c'est un milieu déjà très riche d'un point de vue géologique, d'un point de vue faunistique aussi. J'ai vu des, des faucons pèlerins sur, sur, sur cabaret et euh, il y a une richesse botanique aussi intéressante. Et il y a euh, malheureusement pas mal de déchets parce que c'est ouvert au plein ouest et il y a pas mal de déchets. Donc, j'ai envie de dire, pour les classes de, de mer, c'est le spot idéal pour parler de l'environnement et pour lutter contre les, les plastiques. Route de moi aussi, bien évidemment. Euh, mais je suis un grand passionné de l'ouvrage maritime. Moi, je n'en ai, ai pas un particulier comme ça. Euh, c'est euh, voilà, tous les ouvrages qui parlent de la mer. Euh, sont, 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 euh, mais je pense que celui qui, a, qui, qui donne le plus de liberté à l'esprit, c'est quand même la longue route de Bernard Mathieu.